可惜，此人花言巧语，实属胡说八道。老祖放心，皇孙不会受他人离间的。哈哈，不愧是大前皇帝，阁下这胸怀，怕是能海纳百川呢。臭小子，本座剁了你！三位，我来晚了。嗯，找死。谁还敢动手？小子，别太猖狂！真以为刚刚偷袭了丁千秋就无敌了吗？哼，原来是离殇老祖。哼，离殇老祖实力雄厚，自不会惧怕擒某一个小小少年。不过，不知你大离麾下的武王又有多少能扛住本少的袭杀呢？臭小子，你是在威胁老夫？本少就是在威胁你，你又能怎样？你，你们三个没事吧？陈少，我们没事，只是受了点伤。哼，本少绝不会放过那丁千秋的。你们在此等候。我去看一下。难道此门？背后是一个小世界。少年郎，这不是小世界，而是一个幻境。你用灵魂力扫描一下那些绿草。幻境。哦，我们走。马上离开这里，陈少，这到底怎么回事？此乃幻境，其中充满杀机，一旦进入，便是巅峰武王，也必死无疑。嗯、<笑>小子，连上官阁主都没看出是幻境，你一个小子知道什么？危言耸听！若是不信，你大可派人进去试试。嗯嗯、我们走。三个，阁主，陈少所言绝对是真。若信得过属下，可同我等一起离开。咱们好不容易才来到此地，如此机会你们就这么放弃，简直愚蠢！哎，既如此，那我等先告辞了。哼、嗯，先放那小子一马，等得到机遇后再来收拾这小子。陈少，这怎么回事